రాష్ట్రంలో మద్యం అమ్మకాలు జరపొద్దంటూ మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది తమిళనాడు ప్రభుత్వం దీనివల్ల భారీగా ఆదాయం తగ్గుతుందని పిటిషన్లో తెలిపింది అన్ని చోట్ల ఆన్లైన్లో అమ్మడం సాధ్యం కాదని మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతులివ్వాలంటూ సుప్రీంకోర్టును కోరింది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకే మద్యం అమ్మకాలు చేపట్టినట్లుగా పిటిషన్లో తెలిపింది తమిళనాడులో మద్యం అమ్మకాలపై రజనీకాంత్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు కరోనా క్లిష్ట కాలంలో కూడా సామాన్యుల నుంచి సొమ్ము చేసుకోవాలని ప్రభుత్వాలు చూడడం సరికాదన్నారు మద్యం అమ్మకాలు ఇలాగే కొనసాగితే తిరిగి మరోసారి అధికారంలోకి రారు అన్న విషయం మరచిపోవద్దని అన్నా డీఎంకే ప్రభుత్వానికి రజనీ చురకలంటించారు విమర్శించారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది ఢిల్లీ నగరాన్ని దుమ్ము ధూళి కమ్మేశాయి పలు ప్రాంతాల్లో దుమ్ము వ్యాపించడంతో పగటిపూటే చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి రోడ్లపైన ప్రయాణించిన వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు మరోవైపు బలమైన గాలులు కూడా వీస్తున్నాయి అలాగే దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడిపోవడంతో ప్రజలు ఉపశమనం పొందారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో కూడా ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడిపోయింది లక్నోలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది గాలివాన ఘాటికి రహదారిపై చెట్లు నెలకొరిగాయి ఈదురుగాలులకు మొరాదాబాద్ లో రైల్వే గేట్ కూలిపోయింది విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి దీంతో వెంటనే అధికారులు స్పందించారు మరమ్మతులు చేపట్టి ట్రాక్ ని తిరిగి పునరుద్ధరించారు మధ్యప్రదేశ్లోనూ ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది ఆకాశంలో నల్ల మబ్బులు కమ్మేయడంతో చీకటైపోయింది ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే వేగంగా గాలులు విచ్చాయి అకస్మాత్తుగా కురిసిన వర్షానికి రోడ్లపై అక్కడక్కడా నీరు కూడా నిలిచిపోయింది ఆకాశాన్ని మబ్బులు కమ్మేయడంతో వాహనదారులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు బెంగాల్లోకి రాకుండా శ్రామిక్ రైళ్లను అడ్డుకోవడం అన్యాయమన్నారు హోంమంత్రి అమిత్ షా బెంగాల్ సీఎం మమతకు లేఖ రాశారు షా వేరే ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న కూలీలను సొంతోళ్లకు తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది కానీ బెంగాల్ ప్రభుత్వం మాకు సహకరించడం లేదు ఆ రైళ్లను రాష్ట్రంలోకి అనుమతించడం లేదు దీంతో కార్మికులు మరిన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు అమిత్ షా ఈ ఆరోపణలపై టీఎంసీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ తీవ్రంగా స్పందించారు లాక్డౌన్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడంలో ఘోరంగా విఫలమైన అమిత్ షా ప్రభుత్వానికి క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు మహారాష్ట ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఎమ్మెల్సీ పదవి చేపట్టేందుకు మార్గం సుగమమైంది మే ఇరవై ఒకటిన మహారాష్టలోని తొమ్మిది ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించబోతున్నట్లుగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ప్రకటించింది అయితే మిత్రపక్షమైన కాంగ్రెస్ ఇద్దరు అభ్యర్థుల్ని బరిలోకి దింపి ఉద్దవ్ను ఇరకాటంలోకి నెట్టినట్లుగా అనిపించినప్పటికీ తరువాత నిర్ణయం మార్చుకుంది కాంగ్రెస్ తరఫున ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన రాజ్ కిషోర్ మోడీ తన నామినేషన్ ని ఉపసంహరించుకున్నారు లాక్డౌన్ సమయంలో కేరళలో చిక్కుకున్న వారిని కలిపితే పది లక్షల పారితోషికం ఇస్తామంటున్నారు కేరళకు చెందిన శ్రీకుమార్ పని నిమిత్తం దుబాయ్ వెళ్లి చిక్కుకున్న శ్రీకుమార్ కుటుంబాన్ని కలిసేందుకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు అతని భార్య చిన్న కొడుకు మంగళూరులో పెద్ద కొడుకు తిరుచిరాపల్లిలో ఉన్నారు వారందరినీ ఒక్కచోటికి చేర్చాలన్నాడు శ్రీకుమార్ అయితే మే పన్నెండులోగా చేర్చాలని షరతు విధించాడు అది చట్ట ప్రకారం జరగాలన్నాడు దుకాణదారులు కూరగాయలు అమ్మేవాళ్లు పెట్రోల్ బంకుల్లో పనిచేసేవారు సూపర్ స్ప్రైడర్స్ గా మారుతున్నారు తాజాగా అహ్మదాబాద్ లో మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మంది సూపర్ స్ప్రైడర్స్ ని అధికారులు గుర్తించారు దీంతో మే పదిహేనవ తేదీ వరకు సరుకులు కూరగాయల దుకాణాలను మూసివేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు వీరి ద్వారా వైరస్ అత్యంత వేగంగా వ్యాపిస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్లో ఫోర్ జీ ఇంటర్నెట్ సర్వీసుల పునరుద్దరణపై నేడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించనుంది ఫోర్ జీ ఇంటర్నెట్ సర్వీసులను పునరుద్దరించాలని కోరుతూ దాఖలైన అన్ని పిటిషన్స్ పైన విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం తుది తీర్పు ఇవ్వనుంది లాక్డౌన్తో విద్యా వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న టూ జీ ఇంటర్నెట్ సర్వీసులు సరిపోవడం లేదని ఫోర్ జీ ఇంటర్నెట్ సర్వీసులు పునరుద్దరించాలని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్స్ దాఖలయ్యాయి కరోనా వైరస్ నివారణకు నాలుగు ఆయుర్వేద మందుల క్లినికల్ ట్రయల్స్ కు కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది కరోనా వైరస్ ని కట్టడి చేయడానికి అశ్వగంధ ఎస్టి మధు గడుచి పిప్లీ ఆయుష్ సిక్స్టీ ఫోర్ మందుల క్లినికల్ ట్రయల్స్ కు కేంద్ర ఆమోదం తెలిపింది ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కరోనా పీడిత ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న యాభై లక్షల మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు సంజీవిని యాప్ సాయంతో ఈ ఆయుర్వేద మందులు అందజేయబోతున్నారు అధికారులు ఆయుర్వేద మందులపై కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఐసీఎంఆర్ సీఎస్ఐఆర్లతో కలిసి అధ్యయనం చేయనున్నాయి 
కరోనా వ్యాప్తిని నివారించాలంటే ఇంతకు మించి మరో మార్గం లేదు అయితే కొందరు అత్యుత్సాహం అమాయకత్వంతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు అలాంటి ఘటన చెన్నైలో జరిగింది ఒక హెర్బల్ కంపెనీ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు హెర్బల్ కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్న కేస్ సివిల్ ఎక్సైనన్ కరోనాకు మందు కనిపెట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగా తన యజమాని రాజ్ కుమార్ తో కలిసి హెర్బల్ డ్రగ్ ని తీసుకున్నారు దీంతో తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారు సివిల్ ఎక్సైన్ ఎక్కువ మొత్తంలో డ్రగ్ తీసుకోవడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు రాజ్ కుమార్ ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాడు దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో మద్యం అమ్మకాలు జోరందుకోవడంతో చిత్ర విచిత్రాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి చుక్కేసిన మందుబాబులు వింత వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఓ మందుబాబు ఫుల్ గా మందేసి పోలీస్ జీప్ ని అడ్డుకున్నాడు అంతటితో ఆగకుండా జీప్ అద్దాన్ని పగలగొట్టాడు ఇంకేముంది పోలీసులు ఆ మందుబాబుని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో నెట్టారు విమాన టికెట్ కొనుగోలు చేయడానికి దినార్లు లేక అనేక మంది వెనుకర్జు వేయడంతో కువైట్ నుంచి హైదరాబాద్ కు మొట్టమొదటి ఆపరేషన్ వందే భారత్ విమానం చాలా ఆలస్యంగా బయలుదేరింది వాస్తవానికి శుక్రవారం ఈ విమానం బయలుదేరే ఉన్నప్పటికీ ఆమ్నెస్టీ విమానాల వివాదంతో కువైట్ ప్రభుత్వం అడ్డుకుంది దీనికి తోడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య క్వారంటైన్ ఖర్చుల గురించి స్పష్టంగా తెలియకపోవడంతో అనేక మంది వెనుకర్జ వేశారు ఈ కారణంగా హైదరాబాద్ కు వెళ్లాలనుకుంటున్న ప్రయాణికులు ముందుకు రావాలంటూ అధికారులు సినిమా టికెట్ల మాదిరిగా విమాన టికెట్లను శనివారం వరకు విక్రయించి ఎట్టకేళ్లకు విమానాన్ని నింపారు కొంతకాలంగా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలాంటి సంతోషం లేదని అన్నారు నిర్మాత దిల్ రాజు పర్సనల్ లైఫ్ ని పునఃప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయమన్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ ట్విట్టర్ ఖాతా పేదికగా దిల్ రాజు ఓ ట్వీట్ చేశారు ప్రస్తుతం ఉన్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనలోని చాలా మంది వృత్తిపరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు గత కొంతకాలంగా నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలాంటి సంతోషమూ లేదు ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులన్నీ త్వరలోనే చెదిరిపోయి మళ్లీ మనం సాధారణ అందమైన జీవితాల్లోకి అడుగు పెడుతున్నామని ఆశిస్తున్నాను అలాంటి ఆశతోనే నా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని పునఃప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయంగా భావిస్తున్నాను అని దిల్ రాజు తెలియజేశారు మన దగ్గర అన్ని ఉన్నా కూడా సింపుల్ గా ఎలా ఉండాలన్న గొప్ప పాఠాన్ని మా అమ్మ దగ్గరే నేర్చుకున్నానని అన్నారు హీరో అల్లు అర్జున్ మా అమ్మతో పాటు ప్రపంచంలోని అమ్మలందరికీ హ్యాపీయెస్ట్ మదర్స్ డే అంటూ ఆదివారం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తల్లితో ఉన్న ఫోటోని పోస్ట్ చేశారు అల్లు అర్జున్ నా జీవితంలో రెండు మార్గదర్శక కాంతి రేఖలు నా తల్లి నా భార్య అన్నారు టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు వారితో పాటు ప్రపంచంలోని అమ్మలందరికీ మదర్స్ డే అభినందనలు అంటూ తల్లి ఇందిరాదేవి శ్రీమతి నమ్రతా శిరోడ్కర్ ఫోటోలను షేర్ చేశారు మహేష్